আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা আইসিডিএস ওয়ার্কার এবং হেল্পার পদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তিরিশটি প্রশ্নের উত্তর আলোচনা করব যেগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল দেখো প্রথম প্রশ্ন যেটা রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসে বন্দে মাতরম গানটি রয়েছে এক অপশন এ বিষবৃক্ষ অপশন বি কৃষ্ণকান্তের উইল অপশন সি সীতারাম অপশন ডি আনন্দমট তো সঠিক উত্তর হলো অপশন ডি আনন্দমট নীল লোহিত কার ছদ্মনাম অপশন এ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অপশন বি বিভূষিতি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অপশন সি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অপশন ডি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তো এর সঠিক উত্তর নীল লোহিত হল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এর ছদ্মনাম পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কি অপশন এ দোতাবেতা অপশন বি কাঞ্চনজঙ্ঘা অপশন সি সান্দাকফু অপশন ডি নন্দা দেবী তো এর সঠিক উত্তর হলো অপশন সি সান্দাক ফু পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম হলো সান্দাক ফু ভারতের প্রথম তৈল খনি কোনটি অপশন এ লুনেচ অপশন বি ডিগবয় অপশন সি কমালি অপশন ডি হলো সামারকান্দি তো এখানে অপশন বি হলো সঠিক উত্তর ভারতের প্রথম তৈল খনি হলো অপশন বি ডিগবয় এই ডিগবয় আসামে অবস্থিত দেখো ব্যাপারটা হলো যে এখানে তোমাদের জেনারেল নলেজ থেকে কুড়িটি প্রশ্ন করা হবে এই কুড়িটি প্রশ্নের জন্য কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো সিলেবাস নেই তোমাদের এখানে সায়েন্স আর্টস বা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স যে কোনো বিষয় থেকে এমনকি পলিটি থেকেও প্রশ্ন করা হবে তোমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তরগুলো দেখলেই বুঝতে পারবে দেখো যেমন পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে পলিটি থেকে অর্থাৎ পলিটিক্যাল সায়েন্স থেকে নেওয়া লোকসভার অধ্যক্ষ পদত্যাগ করতে চাইলে তার পদত্যাগ পত্র কার কাছে জমা দেবেন তো লোকসভার অধ্যক্ষ যিনি পদত্যাগ যদি করতে চান তবে তিনি তার পদত্যাগ পত্র জমা দেবেন উপাধ্যক্ষের কাছে বা ডেপুটি স্পিকারের কাছে আর আমাদের দেশের লোকসভার বর্তমান যিনি স্পিকার তিনি হলেন ওম বিড়লা তিনি হলেন ওম বিড়লা সংসদের উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে কে সভাবৃত্ব করেন সংসদের উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন লোকসভার অধ্যক্ষ অপশন বি সঠিক উত্তর এবার সাত নম্বর প্রশ্ন দেখো লোকসভার অধিবেশনে আহ্বান ও সমাপ্তি ঘোষণার ক্ষমতা কার হাতে ন্যস্ত তো এর সঠিক উত্তর হলো রাষ্ট্রপতি লোকসভার অধিবেশন আহ্বান ও সমাপ্তি ঘোষণা করেন রাষ্ট্রপতি আট নম্বর প্রশ্ন লোকসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কে লোকসভার অধিবেশন সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ বলতে স্পিকার যাকে বলা হয় আর আমাদের দেশের বর্তমান স্পিকারের নাম আমি একটু আগে বললাম ওম বিড়লা অর্থাৎ আমাদের দেশের বর্তমান স্পিকার হলেন ওম বিড়লা পৃথিবীর সবচাইতে বড় খাল কি এখানে চারটা অপশন দ্বারা রয়েছে ইন্দিরা গান্ধী খাল পানামা খাল সুয়েজ খাল অথবা কোনোটি নয় তো এর যে সব সঠিক উত্তর সেটা হলো অপশান ডি কোনোটি নয় অর্থাৎ এই যে তিনটে এখানে খালের নাম বলা রয়েছে ক্যানেলের নাম বলা রয়েছে এর মধ্যে কোনোটি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় খাল নয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় খাল বা যেটা লার্জেস্ট ক্যানেল বা লংয়েস্ট ক্যানেল সেটা হলো গ্র্যান্ড ক্যানেল দেখো এখানে লিখে দিয়েছি তোমাদের সুবিধার্থে গ্র্যান্ড ক্যানেল হলো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় খাল গ্র্যান্ড ক্যানেল বাংলায় বললে গ্র্যান্ড খাল আচ্ছা দ্য লাস্ট সাফার দ্য লাস্ট সাফার চিত্রটি কার আঁকা দ্য ও গক সরি ভ্যান গক লিওনার্দ দ্য ভিঞ্চি মাইকেল অ্যাঞ্জেলো নাকি রাফায়েল তো এটা সঠিক উত্তর হলো অপশন বি দ্য লাস্ট সাফার চিত্রটি লেখা হলো আঁকা হলো লিওনার্দ দ্য ভিঞ্চির দেনা পাওনা ভীষণ পরিচিত একটি নাম দেনা পাওনা একটি ছোট গল্প এই দেনা পাওনা গল্পের লেখক কে তো অপশন এ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অপশন বি শরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অপশন সি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং এই অপশন সিটাই হলো সঠিক উত্তর দেনা পাওনা গল্পের লেখক হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বারো নম্বর প্রশ্ন ভারতের প্রথম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র কোনটি শিব সমুদ্রম জলপথ হলো ভারতের প্রথম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র শিব সমুদ্রম জলপ্রপাত হলো ভারতের প্রথম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র পরের প্রশ্ন দেখো কলহন রচিত গ্রন্থটির নাম কি কথামৃত রাস্তরঙ্গিনী রামচরিত মানুষ নাকি কোনোটি নয় তো এর সঠিক উত্তর হলো কলহনের রাস্তরঙ্গিনী কোন সম্রাট দেবতাদের প্রিয় অর্থাৎ দেব নাম প্রিয় কোন সম্রাট দেবতাদের প্রিয় বলে নিজেকে অভিহিত করেছেন অশোক অশোক নিজেকে সম্রাট অশোক নিজেকে দেবতাদের প্রিয় বা দেব নাম প্রিয় বলে নিজেকে অভিহিত করেছেন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম সড়কপথ কোথায় রয়েছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম সড়কপথ রয়েছে নেপালে তোমরা জানো নেপাল একটি পার্বত্য দেশ এই পার্বত্য দেশ হওয়ার কারণেই সেখানে সড়কপথ কম 
বিহারের দুঃখ কোন নদীকে বলা হয় বিহারের দুঃখ বলা হয় কুশি নদীকে বিহারের দুঃখ বলা হয় কুশি নদীকে বিহারের দুঃখ বলা হয় আর পশ্চিমবঙ্গের দুঃখ কাকে বলা হয় দামোদর নদকে পশ্চিমবঙ্গের দুঃখ বলা হয় দামোদর নদকে পশ্চিমবঙ্গের দুঃখ বলা হয় আর ত্রাসের নদী বলা হয় তিস্তাকে ত্রাসের নদী ত্রাস ত্রাসের নদী বলা হয় তিস্তাকে ভারতের প্রথম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটির নাম কি শিব সমুদ্রম যাই হোক এই প্রশ্নটি রিপিট হয়েছে জেলা পরিষদের জেলা পরিষদের জেলা পরিষদের সভার সভাপতিত্ব করেন কে জেলা পরিষদের যখন কোনো সভা ডাকা হয় তার সভাপতিত্ব করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে কর্পোরেশনের সংখ্যা কত পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে সাতটি মিউনিসিপাল কর্পোরেশন রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে সাতটি মিউনিসিপাল কর্পোরেশন রয়েছে প্রশ্ন নম্বর টোয়েন্টি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কত বছরের জন্য নিযুক্ত হন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার অর্থাৎ চিফ ইলেকশন কমিশনার অফ ইন্ডিয়া বর্তমানে যিনি চিফ ইলেকশন কমিশনার রয়েছেন আমাদের দেশের তিনি হলেন রাজীব কুমার এবং তিনি নিযুক্ত হয়েছেন ছ বছরের জন্য শেষ শক্তিশালী গুপ্ত সম্রাট কে ছিলেন শেষ শক্তিশালী গুপ্ত সম্রাট ছিলেন স্কন্ধ গুপ্ত স্কন্ধ গুপ্ত ছিলেন শেষ শক্তিশালী গুপ্ত সম্রাট ভারতের নেপোলিয়ান বলে কাকে অভিহিত করা হয় সমুদ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্তকে ভারতের নেপোলিয়ান বলে অভিহিত করা হয় অপশন সি হলো সঠিক উত্তর তেইশ নম্বর প্রশ্ন দেখো এলাহাবাদ প্রশস্তিতে কাকে কবিরাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্ত অপশন ডি সমুদ্রগুপ্তকে কবিরাজ বলে অবহিত করা হয়েছে দিল্লি চলো কে ধনী তুলেছিলেন দিল্লি চলো কে ধনী তুলেছিলেন আমরা জানি এটা নেত্রী সুভাষচন্দ্র বসু তিনি বলেছেন দিল্লি চলো স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল এবার এখানে পাঁচটি শূন্যস্থান রয়েছে দেখো তোমরা পাঁচটি শূন্যস্থান রয়েছে আর এখানে যে শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে হবে এখানে যে ইনস্ট্রাকশান দেওয়া রয়েছে সেটা হলো সেন্টেন্সেস আর গিভেন উইথ ব্ল্যাঙ্কস টু ফিল উইথ অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড তো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড দ্বারা এই শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে বলা হয়েছে যেগুলো তোমাদেরও আসবে আর্টিকেল অথবা প্রিপোজিশন তো এখানে কিন্তু প্রিপোজিশনের ব্যবহারটাকেই মেনলি করা হয়েছে ইট ইজ মেনলি ডিউ টু দেয়ার স্ট্র্যাটেজি দ্যাট দ্য প্ল্যান ফেল ঠিক আছে দেখো অপশন চারটা রয়েছে এবং এর মধ্যে আমি অপশনগুলো পড়লাম না ভিডিওটা দীর্ঘায়িত হচ্ছে ইট ইজ মেনলি ডিউ টু দেয়ার স্ট্র্যাটেজি দ্যাট দ্য প্ল্যান ফেল অফ অফ ও ডবল এফ অফ এখানে কিন্তু একটা অফ এফ নয় ফেল অফ তো প্ল্যান ফেল অফ মানে হচ্ছে কারোর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়া সারিকা ইজ ডিসগাস্ট ড্যাশ ডিসগাস্টেড ড্যাশ হ্যাবিটস অফ হার হাজব্যান্ড ডিসগাস্টেড ডিসগাস্টেড এর পরে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পজিশনটি বসে সেটা হলো ডিসগাস্ট অ্যাট তো এর সঠিক অপশন হলো অপশন সি অ্যাট ডিসগাস্ট অ্যাট বা ডিসগাস্টেড অ্যাট ইন লার্জ সিটিজ পিপল আর কাট পিপল আর কাট অপশন এফ হলো অফ কাট অফ ফ্রম নেচার অর্থাৎ বড় শহরে বড় শহরে জনসাধারণ বা সাধারণ মানুষ তারা প্রকৃতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে প্রকৃতি থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে কাট অফ কাট অফ এটাও কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পজিশন উনত্রিশ নম্বর দেখো হি সাকসিডেড ইন গেটিং পজিশন হি সাকসিডেড ইন গেটিং পজিশন ড্যাশ হিজ ল্যান্ড আফটার লং কোর্ট কেস পজিশন অফ পজিশন অফ পজিশন অফ অর্থাৎ কোনো কিছুর অধিকার পাওয়া পজিশন পজিশন অফ মানে কোনো কিছুর পজিশন অফ মানে কোনো কিছুর অধিকার পাওয়া তো এই পজিশন যখন থাকবে তখন তারপরে অবশ্যই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পজিশন হিসেবে অফ বসবে তো এটা সঠিক উত্তর হলো অপশন বি অফ তিরিশ নম্বর প্রশ্নটার অপশনটা দিয়ে নেই আমি একবারে তোমাদের উত্তরটা দিয়ে দিয়েছি দ্য গভর্নমেন্ট অ্যাগ্রি টু পে কম্পেনসেশন ফর এখানে দেখবে কম্পেনসেশন যেখানেই থাকুক না কেন তারপরে অবশ্যই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পিপোজিশন হিসেবে তারপরে ফর বসবে ড্যামেজড ক্রপস অ্যান্ড ল্যান্ড অ্যান্ড ক্যাটেল দ্য গভর্নমেন্ট অ্যাগ্রি টু পে কম্পেনসেশন ফর ড্যামেজড ক্রপস ল্যান্ড অ্যান্ড ক্যাটেল তো এই হলো এই সিরিজের তিরিশটি প্রশ্ন আশা করব তোমাদের এই প্রশ্ন উত্তরগুলো ভালো লেগে থাকবে তোমরা যদি ক্লাস করতে চাও তাহলে অবশ্য অবশ্যই তোমরা জয়েন হতে পারো আমার সাথে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আর ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছে এবং যেটা বিষয় সেটা হলো যে পরীক্ষা কিন্তু আর বেশি দিন সময় নেই তোমরা সিলেবাস জানো পরীক্ষার ডেট জানো এখন শুধু প্রিপারেশন নিয়ে পরীক্ষা তোমাদের দিতে হবে ধন্যবাদ